татари. Татари? Татари? А до чего тут у вас на татары, когда мы говорим про историю Беларуси и Украины? А, ну так было же вот это татара монгольская ига, так? А еще, сдается, татары до этого часа в Крыме живут, так? Угу. И все? А вот не все, шановное господарство. Роля татара у нашей истории совсем не малая и не смещается у спрощенную черно-белую картинку. С вами Катярина Водоносова у серой передач от компании «Будь мы белорусами» про белорусско-украинскую историю, трезуб и погоня. Тут мы разбираем зразумелые, простые, а часом складанные и дискуссийные моменты нашей совместной истории и сучасности. Сегодняшние татары – это народ, который живет не только у Татарстане, у России, а и растерушен по всем свете – Казахстан, Узбекистан, Украина, Кавказ, повсюдно. А исторично ж татарами называли представников абсолютно разных этносов с широчезных степовых просторов Азии. Все это – Великая Тартары, хотя на самом деле краины с такой названием никогда не иснавала. И они размовляли на разных мовах, сповядали ислам, форму юдаизма, буддизм, воевали между собой, а для европейцев все одно заставались татарами. Момент славы у истории татару ведома походы Чингисхана и его спадкоемцев. Отсюда назва татаро-монголы, которая, нехай не совсем корректна, но окресливает этот велизарный воевничий конгломерат народов и этносов, который рушил во все боки тогда известного света в 13-м стагодзе. Выником стала Монгольская империя и частка ее – Золотая Орда. С часом империя занепала? про межусобицы, а лес осталась в таких аскепках – казанским, астраханским, сибирским, крымским ханствах. Политичный конец татарским державам поклала Московия. Иван Грозный знищил Казань и Астрахань и начал завоевывать Сибири. А Катерина II в конце 18-го года взяла опошнюю татарскую твердыню. Крым. Зрешты, московиты, ворогуючи с татарами, одночасно сплочивающи им Данину, сами успадкоемили ордынскую систему организации улады, а так само звычаи, хотя до этого часу не любят про это узгадывать. Стасунки наших народов с татарами не были бесхмарными, конечно. Узгадайте спаленный ханом Батыем Киев в 1240 году. Перечитайте Захара Беркута про неровную борьбу с татарами аж на подножи Карпатов. Успомните битву на Синих водах в 1362 году, когда князь Альер Турешти дал отлуп ордынцам и поклал початок вызволения Руси от Данины татарам. Так, это была бесконцая война и постоянная погроза. Грачий подых степу. Але картинка совсем не черно-белая, как у советских подручников, например. С татарами не только воевали, але и домовлялись, гандлевали, удельничали во внутренней политике татарских ханов, а яны удельничали, отповедно, у нашей. После перемоги Альерда и поширения его державы на полдень шматликие татары стали уже подданными Великого князства Литовского. Татары традиционно занимались живелогодовлей, работали на земле, огородничали, были добрыми ромесниками, але славу здобыли, как вояры. И как не выкористать такой капитал? Витаут, как прагматичный стратег, запрашал до себе татара минавито для этого, например, хана Тахтамыша. Так татары появились под Новоградком, Менском, Иуем, на Подляши, на Вилиншине. Плячо до плеча татарская легкая кавалерия смагалась побольше с нашими протками не только под Грунвальдом, а и во всех наступных войнах Великого князства с Московией. Как правило, татары сберегали свою веру, ислам, и навод створили интересные помники письменности, аль-китабы. Религийные тексты, написанные арабским шрифтом, але по старо-белорусски. Навод, принимая христианство, татары памятали про свое походжение и отданность войсковой службе. Так у Великом князстве появились шляхетские роды Александровича, Луцкевича, Булгаков, которые принимали мясовую идентичность, але памятали свое походжение. 
Особна історія з Кримським ханством, якою проіснувала найдовжі з колишніх татарських держав. Кримчаки розуміли своє хісткое становище, тому увесь час зміняли союзників, тримаючи баланс. Так хан Іслам Герей підтримав Богдана Хмельницького у його найвайні з поляками. А ось наступний хан Мехмед Герей підтримував Реч Посполітою, не жадаючи узмацнення Московії. А Московія завжди хотіла володати Кримом, але довгий час не мала поспіху. Походи заканчувалися неудачами. Баланс сил змінився після нескольких кривопролітних війн у 18-м столітті, коли російці заходили на Пауиспу, знищаючи все на своєму шляху. Городи, посеви, колодіжі. І врешті князь Довгоруков зайняв і зруйнував столицю Крима – Бахчисарай. А Катерина II отримала собі черговий титул – цариця Херсона Таврикіського. Навіть у імперії кримські татари заховували свій уклад, ієрархію, релігію. Але вокруг кримських перемогів крутився російський імперський міф. Пам'ятаєте у Грибоєдова «Времён Очаковських і покорення Крима». Це була перлина імперії. Усі ці картини Айвазовського, Бахчисарайський фонтан Пушкіна і так далі. Близька екзотика, просто едем. Лішніми були хіба татари? Коренные насельники. Кончатковое решение татарского питания у Крыме соспело при Сталине, уже в Советском Союзе. У всего за несколько дней и ночи, у травни 1944 года, с Пауэспы Примусова загрузили у вагоны и вывезли в Сибирь до Казахстан 238 тысяч человек. 86% из них складали женщины. Татарские рукописи спаливали, у мечетах отчиняли кинотеатры. Любые узгадки про крымских татар у литературы были заборонены. Такую национальность даже было заборонено указывать у пашпорте. Разом с татарами, до речи, из Крыма выселили греков, болгаров, немцев. Это такой хрестоматийный приклад замещения насельництва, когда коренных забивают и депортуют, чтобы вызвать место для себе любимых под партийные санатории, генеральские дачи, домы отпочинку, чтобы перлина черговой уже Советской империи размовляла на великом и могучем. Только в 1989 году, когда Союз начал сыпаться, суворая заборона на вертание на родину была снята. Татары начали вертаться на свою землю, отбудовывать мячеты, садить виноград, обновлять традиции. Был на створенный меджлис, авторитетный орган самокирования. Так было до 2014 года, когда империя снова вернулась, как руйновать и снищать, бо по-иншему там не умеют. Але это уже иншая и совсем не сконченная еще история. Татары займают невыпадковое место и у минулым, и у сучасности Беларуси до Украины. Браты Иван и Антон Луцкевичи, без яких не было б БНР, походили со старожитного татарского рода. Керавник Крымской Народной Республики наманчили Биржихан, неутесные стосунки с Грушевским, керавником УНР, разумеючи, что без вольной Украины не будет свободы и татарам у Крыме. Коли мы кажем про свободу, татары выдатно нас разумеют, бо сами не одной же были позбавлены ее. А история доводит, что наши народы могут мирно жить побач, узбогачаючи и подтримливаючи одно одного. Делитесь нашей информацией, ставьте сердечки, подписывайтесь на канал, и мы так само будем вельми удячны за поддержку донатами по спасылце у описании под видео. Будем разом с оправданной историей. Будьмо разом с Украиной!